Olá Rondônia, boa noite, em especial Vilhena, muito boa noite. Eu digo especial Vilhena porque hoje está um dos filhos queridos de Vilhena aqui comigo, já é a quarta vez que você aparece aqui no programa, ou seja, em um ano de programa quase, a gente vai fazer um ano agora no dia 4 de setembro, você virou sócio, eu acho que foi a pessoa que mais veio aqui. E veio aqui, não porque eu goste de você, se bem que você é uma figura muito agradável, está sempre solista aqui para nos atender, mas porque você comanda uma pasta aqui na Prefeitura de Porto Velho, que é um problema atrás do outro. A Centran já teve ali, quantos secretários, se eu não me engano, dois, três? Dois, acho que por... agora, né? Não, dois, não, três, você é o terceiro, porque era o segundo, virou o terceiro, virou, é. teve uma, um ajuste ali. Pior do que lá, só o seu vizinho do lado, a Indu, que já teve muito Meu mais quatro. gente, que já teve quatro. Mas é o seguinte, o, o, o Carlos é o seguinte, Carlos Henrique é, da Costa, Carlos Costa. O Carlos Henrique da Costa, ele veio para cá, de Vilhena, para uma atividade. Daqui já começou a mudar para outra, Centran, e ele hoje está lá com mais uma pessoa que também é de Vilhena, que está tentando resolver aquilo que a gente chama de mobilidade urbana dessa nossa querida Porto Velho. O assunto de hoje não é outra história, é mobilidade urbana, que envolve uma série de coisas. É trânsito, é vias, descongestionamento, sinalização, abertura de novas vias, enfim. Tem a ver muito com aquilo que a, o mapa da cidade indica como plano diretor, muito boa tarde, Carlos. Ou melhor, muito boa noite, Carlos. Eu já mudei até o horário é. do programa. Muito boa noite, prazer em estar aqui com você. E a coisa continua sem andar fácil lá, né? É, boa noite, Léo. Para mim é um privilégio estar <risos> novamente aqui. Agradeço o convite. Ainda mais no dia de hoje, né? Pois é. É um privilégio maior ainda, teu aniversário. Meus é parabéns aqui. Obrigado, tenho, obrigado. Né, esse privilégio de dar os parabéns no seu programa. Então, isso... É, é, é fantástico, é uma coincidência, que eu, que eu não acredito em coincidências. É verdade, né? tudo tem a ver. É, vim parar em Porto Velho e de repente, né, secretário, a gente já comentou sobre isso outras vezes, e o, e o trânsito, né, o, é, a mobilidade urbana como um todo, que é um conceito novo, o conceito de mobilidade urbana é do século XXI. Uhum. Né? Então, é um conceito novo, é como que, que a cidade se movimenta. E, e a cidade ela é um organismo vivo. Ela não é uma coisa assim estática. A gente às vezes percebe, não, mas como? As ruas são sempre as mesmas, né? Mas existe uma, uma vitalidade na, no, no, na cidade que hoje uma via ela é preferencial, amanhã ela já não é mais. Né? Eu tenho uma, uma saída, uma, um, um trajeto que é planejado para ser de uma forma e aí a demanda por mobilidade, por acesso mais rápido, enfim, provoca que a gente tem que fazer uma outra intervenção nessa via. Então, a cidade é um organismo vivo, e como organismo vivo, ela está aí, é, é, né, é, a, é, tem a, a pertinência de estar tá, é, suscetível a, a várias endemias. Né? Então... Você está falando isso aí assim, eu estava pensando aqui numa, numa figura que é muito, para a gente entender melhor essa história, é o seguinte, a gente está tratando a cidade como um corpo humano, e a, a mobilidade urbana nada mais é do que um conjunto de veias e artérias e é. vasos capilares que fazem com que essa cidade se movimente. Boa metáfora. E se lá dentro de nós, essa coisa é bastante complicada, de vez em quando a gente tem que desentupir uma artéria, Isso. trabalhar em outra, ver aquela coisa como é que está sendo bombeada, senão é a mesma coisa na cidade. É, né? é verdade. E a, e a mobilidade urbana, assim, quando você corrige uma situação, vamos, vamos pegar o um exemplo ali, que é a zona sul aqui de Porto Velho, é, vive e, e tem agradecido muito a questão da, 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 da conclusão ali do, do viaduto do viaduto da Campos uhum. Salles com a, com a BR-364. Nossa, melhorou? Né? É, muito. Melhorou assim, bastante. diminuiu 20 a 30 minutos, engarrafamento acabou, semáforo nós, nós é, tivemos que tirar dali, não precisou mais de semáforo, enfim. Excelente, mas teve algumas comunidades, é, em especial Tupi e Tucumanzal, que ficaram é, é, desassistidas. A, né? Literalmente à margem do processo. À né? margem do é. processo. Eles a ficaram... Vila Tupi está pagando o preço. Está pagando o preço. Eu estive lá essa semana e tentei passar da Vila Tupi, eu, quer dizer, eu estava é, verificando o, o processo ali de entrada Isso. e saída do viaduto e eu entrei na Vila Tupi, dei ali uma, uma dei um balão ali, fui lá para a Vila Tupi e quando eu passei lá embaixo tem um ponto que não dá para você chegar até a, a Prudente de Moraes é prudente, né? Isso, é. Não dá para você chegar, a menos que você passe por cima de um, 
de um arremedo de rua que está na frente de um colégio. E foi por ali que eu passei. Mas é complicado. Meu carro é alto, deu para passar. É, então, é, a cidade tem disso. Né? Esse organismo vivo, a Prudente de Moraes, era uma via que recentemente foi sinalizada no governo passado ainda, com uma ótima sinalização, como pista dupla. E aí, com essa intervenção, com a conclusão do viaduto lá, da Campos Salles, a Prudente de Moraes teve que passar a ser mão única. Então, tudo isso, aí o semáforo já tem que mudar os tempos, e aí é, é, o, o DENIT adiantou muito a obra, o que é positivo, mas causou um transtorno que o nosso planejamento para fazer as intervenções de sinalização não estava no, na mesma toada. A propósito, já que nós estamos falando lá da Vila Tupi, é, o que, é que vocês pretendem fazer ali para incorporar a Vila Tupi a, essa, a esse novo, novo esse desenho? Novo layout, né? uhum. é, linha de ônibus, por exemplo, a gente está fazendo com que a linha de ônibus é, é, entre uma das linhas, passe ali por dentro. É, é, nós estamos fazendo um estudo sobre a Campos Salles, naquele trecho do viaduto até na Rua Goiás. Eu falei de Moraes, estou certo, eu tô, é Campos Salles, né? É, a Campos, Campos Salles, Salles é aquela que vai para, Isso, para o bairro, perfeito, vai perfeito. para a Zona Sul. Eu quando estava tava, é, me sinto, falando aqui, eu, eu terminei trocando. É porque trocando. a Prudente de Moraes é a que vem do, é que, do bairro isso, para o centro. Isso, aquela que isso, tá na, ela fica nas costas da Vila do Pinho, uhum, lá atrás, isso. descendo para o centro. Perfeito. Então, ali a gente está estudando. A Campos Salles se mantém ela mão única ou mão dupla naquele trecho da Rua Goiás, que antes era mão dupla, Isso. até a Goiás, que subia pela Goiás e pegava a Terreira Aranha. Então, a gente está nesse estudo ainda para é, é, ver uma, uma possibilidade para a mobilidade urbana da Vila Tupi e, da, de, e da, do bairro do Tocumanzal. Já que entramos por ali, a gente tem um outro problema ali. Quem sai da Zona Sul ou quem chega de, de, de Rio Branco, e pretende ir para a cidade do Lobo, está bastante complicado também, né? É, porque está tá em obra ainda, né? Mas ali é, é, é... Vai ter uma marginal? Não, tem uma marginal que vai pegar a direita, é muito simples. Vai ficar tranquilo, tranquilo ali para você. Tranquilo, tranquilo. Inclusive, a, já que nós estamos naquela região ali, a estrada Coca-Cola, que uhum. vai, aquela, aquela via, ela vai passar, é, vai ter uma trincheira, né? Ela vai passar por Isso. baixo da BR e vai pegar para o Dente de Moraes, que vai adiantar muito também... Para quem, é, chega, de Porto Velho, pra pra quem, quem chega, chega a Porto Velho e de Rio Branco. De Rio Branco. Uhum. E também para os bairros que, que são servidos por, por aquela veia ali da estrada Coca-Cola. Prefeito, para o pessoal da Uni vai facilitar bastante, Bastante, né? para a linha de ônibus também ali para acesso às universidades. E, e nesse organismo vivo, Léo, nós temos aqui, é, a questão também da, da, é, da Duque de Caxias. Né, que foi uma via que era subutilizada, uma via que estava ali esquecida, e hoje é uma, uma importante arterial que traz o, o fluxo para o centro da cidade. Mas, como eu disse, né, nesse organismo vivo, o que antes era uma via que estava é, praticamente abandonada, ela passa a se tornar uma via principal e preferencial sobre as outras. Você tem uma via ali é, que é, per, é paralela, que é a, a Dom Pedro II. O que, que vocês estão planejando em termos de, de desenho lá para Dom Pedro II? Porque ela é uma via congestionada e que tem toda a condição de resolver parte do problema de, de saída de fluxo de veículos do centro da cidade para os bairros. É, a, a questão ali da, da Dom Pedro II, é, nós vamos ter que fazer uma escolha. E aí são essas questões desse organismo vivo, onde a gente faz escolhas que em detrimento do, da maioria, uhum. né, que requer uma mobilidade, que, que requer uma fluidez, uma rapidez, né, não é velocidade, mas que o trânsito flua. Então ali a tendência é que a gente tire o estacionamento de um dos lados da via. O que é muito bom. Né, que aí consegue liberar com um fluxo mais, com mais segurança para duas pistas. Né. Então esses estudos a gente está fazendo, nós vamos começar uma intervenção agora, é, chegando né, nessas transversais com a Duque de Caxias para melhorar, para diminuir o índice de acidentes e um outro projeto também que é um, é um desde que eu assumi a secretaria é, é, eu tenho esse, essa, esse propósito, eu não sou especialista na área, mas eu coloquei o desafio para a equipe de especialistas Perfeito. que tem na Centran e que é chamada Esquina Livre, porque nós temos em Porto Velho um caso endêmico de estacionamento nas esquinas então isso provoca que acidente de trânsito, né? às vezes para você fazer uma, uma conversão ou mesmo para atravessar a via, você tem que entrar até no meio da pista para ter a visibilidade. Então a gente vai começar a implantar agora é, um projeto chamado Esquina Livre para tirar, é, aumentar a visibilidade nas esquinas. Eu já paguei uma multa por causa da Esquina Livre, eu sei a, a, a necessidade que tem. Hoje eu estava chegando na Duque de Caxias, por uma das vias, não, não me recordo bem qual agora, mas possivelmente foi a Brasília, 
e tinha uma placa inclusive fechando, obstando o, a visão de quem vem para mim que estava atravessando do lado direito. E logo depois um carro parado, um carro alto parado, quer dizer, eu tinha que botar metade do carro na, na pista para enxergar o que é que vem. E além de tudo, a Duque de Caxias ainda não está com o sistema de semáforos todo já, já liberado, né? É, eu acho que ainda tem alguma coisa ali para ser feita. De semáforo a gente está avaliando, porque o semáforo ele é, ele é aquela intervenção última, né? Uhum. Então nós já é, vamos agora sinalizar, melhorar a sinalização com relação a limite de velocidade, que a gente tem observado isso. E, e aí, nessa, nessa atuada aí, é, é dentro do planejamento, fazendo estudo, porque é, nós estávamos fazendo agora, é, nós estávamos até comentando antes da, da Rafael aqui para fazer a sincronização do semáforo. Isso, é a nossa rua aqui do lado da TV. Isso. Uhum. Então, é, é feito um estudo com a contagem de veículos, onde é, é, é analisado pelos números reais, que eu não posso fazer isso de forma intuitiva, é, é, a necessidade da via. Qual é a, a preponderância? É a, são as perpendiculares, são as transversais? Então, tudo isso, a gente está fazendo um estudo para ter um planejamento, né? Dentro desse estudo para implantar daí uma zona uma, que nós chamamos de onda verde, que é fazer uhum. é, a sincronização do semáforo para que a gente possa ter um fluxo é, é, mais constante do trânsito. Como a gente já tem aqui, por exemplo, na Avenida 7 e na Carlos Gomes. 7, uhum. Carlos Gomes, a Pierre é. Machado a Pierre também Machado tem uma também. boa é sincronização. Uhum. É, na, na Jorge Teixeira também, é, apesar que hoje eu recebi uma crítica da Jorge Teixeira, porque quando fecha, fecha todos. Quando abre, abre todos. E aí, a tendência natural é que, a partir desse estudo, a gente faça uma sequência. Ele vai abrindo em sequência e vai fechando em sequência. Perfeito. Que isso vai dar uma fluidez melhor no trânsito. Uhum. Bom, a gente tem um problema <risos> sério, não apenas aqui, mas em todas as cidades de Rondônia, que são as motocicletas. O trânsito de motocicletas é um trânsito que atrapalha, o, o, o processo de andar de motocicleta atrapalha essa coisa do trânsito. Às vezes ele arranca com muita velocidade, para lá na frente... E até você ter um, um ponto de retornar a velocidade onde você estava, a partir do zero, é complicado. Demora muito mais tempo e você termina congestionado. Que caminhos a gente deve tomar com relação a essa questão da motocicleta? É, a motocicleta passa muito por educação, mas em Porto Velho a gente tem um problema anterior à educação, que é a questão da habilitação do motociclista. Então, é, nós temos dados que são alarmantes. Por exemplo, é, 80% dos acidentes no João Paulo é, é, envolve motociclistas. Né? Uhum. E desses motociclistas que dão entrada no João Paulo, 80% deles não têm habilitação. Né? É, eu vou te dar um outro número que é alarmante. De, de 100 abordagens que nós fazemos com motociclista, 90 a gente teria que fazer o recolhimento do veículo. Então, é, é um teria. número... Teria... É, é, teria, porque é, o que, que, que ocorre? É, o, a abordagem com motociclista, a gente não, não tem uma atribuição que é do município e tem a atribuição que é do Estado. Uhum. Então, das atribuições do Estado, é, eu não tenho essa, essa, não está sob a circunscrição da Secretaria de Trânsito. Então, é, o que, que nós estamos estudando agora para fazer isso? É, uma ação em conjunta, Centran, Detran e Polícia Militar. Que aí o teria vai ser fato, né? Vão ser Isso feito é, a... é através de convênio. Através de convênio. Né? De Transcentran e Polícia Militar para fazer essas abordagens em conjunto, através de convênio, onde né, na mesma operação, vamos dizer assim, você tem a, a abordagem completa de todas as infrações que podem estar sendo cometidas. Carlos, eu vou lhe momento. pedir aqui só um minutinho. Eu vou falar de Caravelas e Fag. É. E eu volto para a gente falar a respeito de uma outra coisa. Falamos aqui a respeito de moto, para a gente encerrar esse bloco aqui. E eu queria voltar no outro ponto, que são as vias preferenciais de ônibus. Eu estive aqui com o, o engenheiro de obras, o Diego. o Diego, e ele me falou o seguinte, olha, o olhar é esse, nós pretendemos fazer isso aqui. E eu queria saber de você como é que está isso e como é que ficam essas transversais. Você tem um sistema de ônibus levando e trazendo do centro para leste, ou da Zona Sul para o centro, que é, que é um trânsito diferente, porque ele é meio, meio que paralelo a isso aqui, mas você tem a transversalidade que é a mesma. Uhum. Então, como é que se resolve isso aqui? Eu vou para o intervalo volto já já. 
Atenção você que procura o lugar ideal para fazer aí a comemoração, podendo ser um jantar ou um almoço especial de noivado, casamento, aniversário, formatura e até eventos empresariais. O lugar certo é aqui, Restaurante Caravelas do Madeira. Olha essa vista maravilhosa para o nosso Rio Madeira e você pode fazer essa comemoração ao som de um violino. É, gente, essa é a promoção mês de festas aqui no Restaurante Caravelas do Madeira para mais de 20 pessoas, só 35 reais por pessoa, podendo escolher até dois pratos. Gostou? Tem mais promoção rolando lá na página do Facebook Restaurante Caravelas do Madeira. É só ficar atento e ficar por dentro e aproveitar, né? Você pode ligar também para ter mais detalhes da promoção, tá? Anota o telefone ao 999920334 ou ainda o 3221-6641. O Restaurante Caravelas do Madeira tá bem aqui, ó, na beira do rio, na rua José Camacho, 104, no bairro Arigolândia e espera você para essa comemoração inesquecível. Vem pra cá. O Centro Universitário FAG oferece a educação à distância. São 20 cursos nas mais diversas áreas, com videoaulas, material didático atualizado em um ambiente virtual dinâmico. A oportunidade para você realizar o seu sonho. Eu tinha vontade de fazer administração, só que eu não tenho tempo. Então, pensando, nossa, existe a DEP, tem videoaula, tem a plataforma onde você consegue conversar com o professor. O que você está esperando? Realize! Bom, estou de volta conversando com Carlos da Centran. Carlos, eu, eu prefiro Carlos falar Carlos da, não, Carlos da Centrão, porque todo mundo já sabe já que é sabe da Centrão. É, né? O seu Costa aí já virou um sobrenome que você não usa mais. Eu acho que vai ficar <risos> para o resto da vida Carlos da Centrão. Carlos, é o seguinte, eu, eu perguntei aqui a respeito dessas vias. As principais, vamos falar de Zona Leste aqui para o centro, ida e volta, porque a gente tem algumas importantes. A Calama, por exemplo, é uma via importante, mas ela tem um, um nó cego ali. É como se fosse um um infarto do miocárdio bem no ponto onde não deveria, que ali é. entra o a, a, perto do, 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 do... Da Câmara de Vereadores até isso, o shopping. Isso. O que, que vocês pretendem fazer com aquilo ali? Outra coisa, tem outras, outras é, vias, aí eu tenho Pinheiro Machado, Caula, enfim, essas, essas outras vias, são, não me lembro quantas são, mas que elas são assim vias preferenciais, são vias que passam ônibus. Aí a gente tem outra coisa. Nós temos vias transversais importantes que são a Rio Madeira Guaporé, é, a Mamoré, né? que são Goia, é, Goianésia lá no, no, no final, é. que não, hoje não é, mas que será importante lá no, no futuro, que são essas vias que você tem seguindo aqui e essas atravessando. É, Como é que vocês pretendem resolver isso aí? Aqui no centro também, né? nós temos a, a Farquá. Que é, é uma verdade. Via importante para ônibus e a Marechal Deodoro também, que é uma via de ônibus importante. Então, assim, é, é, todo esse estudo, nós estamos é, é, dentro do projeto básico, que vai sair agora do edital de licitação do transporte coletivo, é, é, contemplou um estudo que nós fizemos. Eu nem ia falar disso, mas já que foi você que falou, vai sair agora quando? Agora em setembro. Setembro. Setembro é lançado o edital. O edital, é assim, ele já, já foi startado, ele já saiu uhum. entrando desde de junho. Né, com, com as audiências e todo aquele processo que foi feito. E agora está na, na fase final da elaboração do, do edital, propriamente dito, para ser lançado. Eu acredito que início de setembro agora. E, e, mas aí, o que, que aponta? Você coisa para mais um ano? Não, coisa para... Nós lançando agora em setembro, o prazo para a abertura das, das propostas é de 45 dias. Perfeito. Então, vamos imaginar até o dia 10 de setembro aí, é, é, ainda no mês de outubro a gente já... Né? Então outubro, pode. início de novembro, a gente já tem uma, uma posição, uma decisão de proposta vencedora, enfim, do que Perfeito. pode ter acontecido, caso não haja é, é, alguma impugnação, né? pode ser retirado para consulta pelo tribunal, pelo Ministério Público, que é normal, que uhum. é de praxe, que né, são os órgãos de controle externo e que estão aí justamente para esse papel de fazer a fiscalização. Voltando então à vaca fria. É, voltando então à questão do, da, da mobilidade no transporte coletivo, o estudo aponta que nós precisamos de ter é, como se fosse um, um hub, né? Uma, um ponto de, de integração nos bairros. Diferentemente do que foi feito 
é, é, no governo passado principalmente, que foi feito um, um grande terminal de integração lá na, praticamente na beira do rio, lá no, no Euclides da Cunha, lá na, na, na Rogério Weber. Então, a proposta não é essa. O estudo aponta com pequenas estações de integração nos bairros, onde os, o, aqueles carros, aquele, aqueles ônibus que é, roda 30 quilômetros, 28 quilômetros, até o centro da cidade, ele não tem a necessidade de fazer esse percurso todo, uhum. fazendo a integração no próprio bairro. Então, nós vamos ter viagens mais curtas nos bairros, desafogando dessa forma é, o grande número de veículos. Hoje, nós temos 140 ônibus é, na frota em Porto Velho operando, de um contrato que, na verdade, seria 160, é, é, que praticamente todos esses ônibus têm que vir no centro da cidade. Então, no, nesse estudo aponta que é, aproximadamente 40%, 50% desses carros não virão mais para o centro da cidade. Por não serem necessários. Por não ser necessário, uhum. porque você pega é, algumas linhas com IPK muito baixo e que ele roda, IPK é o índice de passageiro por quilômetro. Então, uhum. o carro, aquele, é aquele carro que roda vazio. Você pega um carro que ele sai lá do, do, na zona leste e roda vazio até o centro da cidade. Eu não posso tirar esse carro daquele bairro porque a população precisa, mas eu também não tenho a necessidade de trazer esse carro até o centro da cidade. Então a gente vai fazer, o estudo está apontando é, ali Mamoré com Amazonas, uhum. aproximadamente, é, é, que aí pega a Mamoré. Fazer um sistema de integração. De integração ali, um, uhum. um ponto de apoio grande, uhum. um ponto de ônibus maior, né, é, com espaço para que se acomode as pessoas, que tenham um o mínimo de conforto. E aí ali a gente fazer pequenas integrações onde a gente vai pegar esse carro que vinha até o centro da cidade, aí economiza essa quilometragem e ele volta para o bairro mais vezes. Só uma pergunta, é possível se utilizar ônibus menores, micro-ônibus para esse tipo de... Nesse caso, sim. Sim, sim. é possível. É possível e é, 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 vamos dizer assim... Ideal. Ideal que se use um ônibus menor, até para questão de custo. Custo de, de combustível, custo do próprio ônibus e algumas vias, por exemplo, nós temos vias que um ônibus grande não passa. Aí um ônibus menor vai passar com tranquilidade. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, assim, bem direta. É mito ou é verdade que o sistema de ônibus dá prejuízo para o consórcio? Olha, essa, essa é uma, uma boa pergunta, né? Nós é. gostaríamos de ter a resposta. É... Hoje, com o número de passageiros que, que é carregado hoje, com índice, o número de pagantes e tudo, eu posso dizer assim, que o sistema ele está é, bem aquém do que ele já foi. Né? Nós, é, só para ter uma ideia, o consórcio, lá por volta de agosto, é, julho, agosto de 2016, ou seja, aproximadamente oito meses após que esse consórcio assumiu, é, chegou-se a carregar 93 mil usuários dia, né? com 30%, 35% de gratuidade. Hoje nós estamos carregando 70 mil usuários dia. Então, caiu aí 23 mil usuários. Então, a tendência com essa perda, essa perda tão grande, tão acentuada, a tendência é que a empresa tenha realmente alguma dificuldade. Mas eu não tenho ainda uma... uma não posso dizer que há prejuízo. Né? Isso eu não tenho como afirmar. Porque se vocês vão fazer agora um edital... Vocês têm que estar com esse número na mão, né? É, mas aí passa por uma outra questão, que é justamente a questão é, é, da remodelação do sistema, que nós Perfeito. chamamos de racionalização das linhas. Uhum. Então, se hoje eu coloco em prática essa racionalização, por exemplo, o Expresso Central que a gente fez no, no centro da cidade, nós tiramos 14 ônibus de, de percorrer pela Jorge Teixeira, é, descendo a Imigrante, Farquá e 7 de setembro. Então, você tira 14 ônibus, de, de, recorrer, de, de percorrer, fazer esse, esse trecho aí, você desafoga o trânsito, né? você resolve parte do problema que você me colocou no início da pergunta, que é como que vai fazer para os ônibus circularem, tanto é, sentido zona leste, também como, como sentido zona sul. É racionalizando o sistema. Eu tenho algumas vias... Você não tem receita pronta para isso, né? Isso aí é estudo mesmo, tem é que sentar não... e... É um organismo é. vivo. Então, você está você tá movimentando... Ah, e aí... Resolve aqui e cria um problema isso, aqui. Isso, aí você vai é. adaptando. Aí, mas tem um planejamento mais é, a longo prazo para isso que diz o seguinte, vocação das vias. Então, Amazonas, Raimundo Cantuária, é um, é um sistema binário... Né? É uma uhum. via, uma vem e outra vai, mas ela tem uma vocação específica para o transporte coletivo. Perfeito. Zona Leste. Então, ali é, vai ter um eixo mesmo é, e, e cada vez mais forte para isso. 
provavelmente com corredor de transporte coletivo. A Rio de Janeiro, como ela tem lá no final dela, vai, é, vai sair a obra agora do asfalto, que já está em fase, que já deve ir para a licitação, é, é, da Rio de Janeiro até no Orgulho do Madeira, então ali o, o ônibus do Orgulho do Madeira, que já sai carregado, já sai lotado, ele não vai fazer integração, ele vem pela Rio de Janeiro, numa via paralela, que não é a via do corredor, ele vem para uma outra via até o centro da cidade. Da mesma forma, lá no Cristal da Calama, do outro, do outro extremo da Zona Leste. Ali, é, hoje está saindo pela... É, Calama. Você falou, pela Goianésia. Isso, perdão, pela Isso. Goianésia. Mas com a obra da Calama, que também deve sair agora o ano que vem, é aí a tendência é, natural é que o, ou a linha de ônibus do Cristal da Calama venha direto pela Calama. Volto à questão da Calama, porque... É, me permitam, eu, eu não gosto de procurar, eu fico procurando outra palavra, mas não vejo. É uma estupidez o que se faz ali na Calama, num pedaço, num trecho pequeno. Você tem a Calama que é uma, uma via que tem a tendência, quer dizer, ela, ela tem essa a tendência de trazer carros direto de lá da Zona da Leste zona para o centro Quatro da Janeiro, cidade. Quatro de Janeiro e tudo mais. Quando chega ali exatamente na Quatro de Janeiro, ela se transforma em via dupla. E essa via dupla é um é um. Ela, ela diminui a é caixa um atropelo, viária, né? É um atropelo que tem ela ali. Ela reduz a caixa viária. É. é então, é, é, ali a gente está. Assim, quando você precisa expandir a caixa viária e não tem opção, porque já tem as construções, as, as edificações na, na margem da via, é reduzir estacionamento, a área de estacionamento. Então, em detrimento da maioria, da Mas mobilidade. E, e a, a mão dupla naquele trecho? Então, é isso que eu estou dizendo. Ali há mão dupla e ainda estacionamento. Então, a tendência né, é que você tire o estacionamento, pelo menos onde é mão dupla. Ajuda, né? Como já é nesse trecho do shopping, da Rio Madeira até a, a, ali na, na Câmara de Vereadores, já é proibido estacionar no horário de, nos horários comerciais, vamos dizer assim. Então, já ajuda muito, porque no horário comercial você flui ali com duas, com duas vias sentido bairro-centro. Mas no sentido centro-bairro, Ainda é permitido estacionar. Então, a, a tendência é que a gente vai perder a área de estacionamento em detrimento de fazer o trânsito fluir melhor. Eu preciso falar agora a respeito dos transportes que a gente pode chamar de alternativos aqui da cidade. Como é que está isso na cabeça do secretário da Centran? É, e como é que está isso em termos de estudo lá da Centran? Antes, porém, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha aqui rápida. Eu vou chamar aqui o compadre e rondoquímica. Feito? Vamos lá então. Gente, olha só, eu escolho economizar, mas eu gosto de manter sempre a qualidade de tudo que eu levo para minha casa. É por isso que eu compro os produtos de limpeza aqui na Rondo Química. Sabe por quê? Aqui tem muita opção para escolher para todas as áreas da minha casa e tem preço muito bom. Sabe por quê? Eles fabricam, é isso mesmo. E olha só, você que tem aí um estabelecimento comercial que precisa fazer é, limpeza em áreas específicas como refrigeração, vem comprar o produto aqui, viu? Porque tem em grande quantidade, com aquele preço muito bom para você economizar. Tá esperando o quê? Vem conhecer a Ronda Química, que eu tenho certeza que você vai gostar do atendimento de qualidade. E olha, todo sábado tem um delicioso café da manhã, viu só? Vale a pena vir conferir e economizar, além de levar qualidade aí para sua casa e para o seu comércio. Aqui tem também produtos específicos para limpeza de carro. A Ronda Química está esperando você aqui na Avenida Amazonas, logo depois da Mamoré. Perde tempo não, vem para cá. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista no assunto. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D. Balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Sometimes 
Estamos de volta, estou conversando com o Carlos Souza, ou se você prefere Carlos da Centran, a respeito de trânsito de Porto Velho de uma forma geral. Mas, nesse bloco aqui agora, a gente tem um, um, um tempo mais curto, eu quero falar a respeito daquilo que a gente chama de transporte alternativo. Eu estou vendo a briga que o Uber está encarando lá em São Paulo, porque o, a justiça brasileira está dizendo o seguinte, que motorista de Uber tem direito a férias e fundo de garantia. Eu não sei o que é que vai acontecer lá, nem no resto do Brasil, mas só sei que aquilo que acontecer no, no resto do Brasil vai acontecer aqui. Aqui, a única coisa que eu sei é que a Uber ainda não está... Eu falo a ah, Uber porque é uma empresa. A Uber ainda não tem nada regulamentado ou regularizado. Apesar de já existir uma lei dizendo que é para fazer assim assado. A partir daí, a gente tem uma série de outros é, é, aplicativos que foram criados, inclusive aqui dentro da cidade... É, não sei quantos, acho que uns três, quatro, se eu não me engano. É, três até. Três, né? Então, é, que tem mais ou menos essa mesma linha. E aí aparece uma novidade. O táxi compartilhado no momento que a gente teve uma crise. E essa crise foi, para se resolver, se criou algo que gerou uma outra crise. A crise do táxi compartilhado. E eu queria que você falasse a respeito das duas coisas. Então, que caminho a gente vai ter? É, é, a, esse sistema né, do transporte por aplicativo na, da mediação, que a Uber implan, é, criou esse sistema, é, é, ele está dentro da lei de mobilidade como é, serviço de transporte individual privado de passageiros. Certo. É, o táxi é um transporte público, o coletivo, ele deixa de ser só um transporte público, passa a ser um serviço essencial, uhum. ele, ele vai além. Mas voltando aos aplicativos... É, é, é um, o, o Estado, né, numa concepção mais geral, o Estado ele não estava preparado para isso. Né, não estava preparado para surgir... Estado brasileiro. Estado brasileiro. Uhum. Né, eu até assim, ouso dizer, a não ser países muito mais avançados, os países não estavam preparados para um sistema de transporte que é totalmente disruptivo. E é disruptivo por quê? Porque ele, ele não, ele não é, obedece a alguns critérios, por exemplo... Nós temos um, uma questão do, do táxi, que é uma autorização, é uma concessão por seu serviço de transporte público, ele é uma autorização como a concessão do município, não chega a ser uma concessão, ele é uma autorização. Para fazer uma autorização, o município precisa de ter um regramento todo para essa autorização, para essa permissão, enfim, e um limite de placas. Que aí eu entro numa questão com você para que a gente possa entender o tamanho desse problema. Né? Então, o táxi hoje em Porto Velho tem 750 placas. É né? muito ou pouco para essa cidade? É, os estudos na lei de mobilidade, eu não sou um especialista em mobilidade Perfeito. urbana, mas dentro do que, eu, do que eu me aprofundei nesse tema, que eu tenho que estar preparado para ele, é, é, aponta uma placa a cada mil habitantes. Então, Porto Velho tem é, alguns estudos, é, enfim, 511 a 580 mil habitantes. Então, 600 placas seria, vamos dizer assim, é, é, o que seria o ideal uhum. para Porto Velho. Então, nós temos já 150 placas ah, além mas... da, uhum. da, da nossa Sabendo necessidade. Sabendo o seguinte, que 150 placas também não, não estão atuando aqui dentro de Porto Velho, que a gente tem o um transporte... Tem placa do distrito. É, né? E outra coisa, tem o um transporte intermunicipal, que a gente também pode não estar tá certo, mas ele está aí. Está né? aí, funciona. Isso. Então, é, estaria dentro... Tem o dentro... do aeroporto, que é, é específico também. Uhum. Então, está tá adequado aí. E aí vem o, o, o que faz uma disrupção, que rompe com, tudo, com qualquer é, mecanismo, com qualquer é, contingenciamento que a gente possa ter disso, vem o transporte por aplicativo e aí não tem limite. Primeiro ponto. É, essa é uma demanda grande, os taxistas vêm insistindo comigo. Agora, a própria associação dos motoristas de aplicativo fizeram a solicitação na Centram para que haja um limite do número de motoristas... Né? que é contrário à lei... O que, de é... novo, é uma disrupção no, na ideia do, né? do aplicativo. É. Né? Então, é, a tendência e o que o, o legislador, né, a nível federal, colocou é, nessa questão do transporte privado é que o mercado faça a regulação. Né? Então, o transporte por aplicativo, ele vem resolver é, vários problemas de mobilidade urbana. É, uma questão, hoje, é, a família ela tem dois carros, eventualmente tem dois carros. Né? Classe média, média alta, tem dois carros. Com, essa, com o advento do aplicativo, ele não precisa de ter dois carros. Ele pode ter um carro só. Essa é uma conta que é para se fazer. 
né, eu vou ter dois carros ou eu vou usar o transporte alternativo, como você colocou, para o aplicativo. É, outras questões também de pessoas que não utilizavam, não faziam uso do, do transporte público em Porto Velho, para a gente não ter uma oferta qualificada, com frequência, tudo certinho, também passou a fazer uso do, do transporte por aplicativo. E essa, essa disrupção, essa quebra do, do, do mercado, nós ainda não temos uma previsão do que, que vai se acontecer. Nós tivemos aí duas votações na Câmara de Vereadores a respeito do, do, aplicativo, do, do, do táxi compartilhado. compartilhado. Que caminho vai acontecer agora? Porque isso vai para a sanção da Prefeitura. E vocês terão que em algum momento ali falar a respeito e vocês, eu posso dizer que deram um tiro no pé quando deixaram que isso avançasse por 90 dias. Eu vou lhe pedir um minutinho, eu tenho que chamar du, é, duas, duas, é, dois parceiros comerciais que estão aqui comigo e eu volto para a gente encerrar falando a respeito desse ponto. Na hora de comprar materiais escolares e também materiais para escritório, você tem que procurar quem trabalha com marcas de confiança. E a Socibra te entende porque trabalha com as melhores marcas, como a Faber-Castell. Aqui você vai encontrar uma variedade muito grande de produtos Faber-Castell, como agendas, giz de cera, lápis de cor e muito mais. E para o seu filho levar tudo isso para a escola, aqui na Socibra você vai encontrar uma variedade muito grande de mochilas a partir de R$ 29,90. A Socibra possui utensílios para decorar tanto a sua casa como o seu escritório. Lembrando que aqui na Socibra você encontra o Shopping da Saúde com uma variedade muito grande de produtos. E ó, Dia dos Pais está chegando. Nada melhor que presentear o seu pai com uma linda caneta como essa daqui. Então não perca tempo e vem conhecer a Socibra, localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva com Tabajara. O telefone é o 3211 7700. Quer economizar? Vem aqui para a Socibra. Há momentos que passamos por fragilidades hum. e, infelizmente, existem outras empresas que podem deixar este momento ainda pior. A saudade é inevitável, mas os aborrecimentos dependem de seu planejamento. Conheça todas as vantagens do plano Ângelos Prever. Digamos que em sua casa morem seu marido, você, filhos e seus pais, e a renda financeira que mais sustente a casa seja de seu marido. A falta de um planejamento familiar traz na partida de alguém, além de tristezas, uma série de preocupações. Entre elas, a financeira. Com o Plano Ângelos, a família não terá essas despesas inesperadas e com um simples telefonema, todas as soluções com o cerimonial de despedida serão tomadas com total profissionalismo e dignidade. Mais informações no 3222-8182. Ângelos Prevê, tranquilidade que cabe em seu bolso. Vamos então compartilhar essa ideia aqui agora, Carlos. Já vamos falar do táxi compartilhado. Bom, e agora, qual vai ser o problema? Ele vai passar, não vai passar? Qual a ideia do prefeito? Qual é a sua ideia? Ou não existe nenhuma ideia? Ele vai virar também um, um, um serviço com, é, é, por aplicativo? Qual é a linha? Porque é. se ele virasse por aplicativo, estava resolvido, pelo menos em tese, ou se igualando ao mesmo problema dos outros. Né? É, na, na verdade, nós já temos uma legislação que já permite, né, é, na verdade, ela, ela, ela é, impede que as empresas de aplicativo não cadastrem é, é, o táxi. Então, Perfeito. ela já, ela já permite que, uhum. que cadastre. Nesta linha aí, ele já tem uma, uma, vamos dizer assim, uma regulamentação pronta para que o táxi funcione é, compartilhado através de aplicativo. Então, só a, através de aplicativo? A, só através de aplicativo. E não mais como lotação? Como lotação, é aí nós precisamos de entender, Léo, que é, como lotação, a gente precisaria de ter um tempo mais para explicar, mas como lotação e com o serviço público, que é diferente do, 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 do serviço de transporte privado, como lotação, nós passaríamos para a concessão, ter que fazer um edital de chamamento público, ter que fazer um estudo da tarifa, então, é, é, passa por outras fases é, que, que o ente público, o poder público, através da gestão, ela precisa de, de prever algumas questões, é, notadamente essa questão do estudo da tarifa pública. Qual é a tarifa adequada para fazer a remuneração e que esse taxista, eventualmente, é, após né, ter feito o, o seu trabalho, ele não venha cobrar do poder público, que, através de uma lei, o obrigou a fazer a lotação, 
ele não venha cobrar é, é, indenizações do poder público. Então, precisa de entender isso, é, essa, toda essa conjuntura, que não é simplesmente uma lei e falou, ah, agora tem taxa de explotação. Não é só escrever. Não é, é e, sentar e cobre e o que vocês novo, quiserem. Né? Né? Tem que sentar, tem que conversar, tem que ser bem tratado isso aí. A saída que a Centrão propõe é por aplicativo, que daí é livre demanda. Por aplicativo, o próprio sindicato ou a entidade que representa a categoria lança o seu aplicativo e coloca o valor que ele é, institui. Existe essa possibilidade, porque tem um tarifador, que é o aplicativo, e, a e a, o valor dessa tarifa a gente pode, pode ser negociado porque é um serviço público. O serviço de transporte por aplicativo privado, é, o valor é colocado pela empresa. Né? O, se o cidadão pega o seu veículo e vai lá, se cadastra numa empresa, se cadastra na Centran e vai fazer um serviço e tem prejuízo com ele, esse é um problema do cidadão. Bom, esse é um assunto que a gente vai esperar em mais quanto tempo? Um mês, dois meses? É, nós estamos acompanhando aí, da parte da Centran, é, está pacificado com relação à possibilidade por aplicativo. Obrigado, Carlos. Foi um prazer muito grande receber você. Eu que agradeço aqui. mais uma vez e <risos> parabéns né, pelo seu aniversário. Muitíssimo obrigado, obrigado. É uma data importantíssima e que você fique por muito tempo aqui ainda né, nos dando é, esse conhecimento, você é, trans, e absorvendo de vocês isso, também. Né, e absorvendo muito também. bacana. É uma honra estar aqui, estou sempre à disposição. A honra é nossa também. Bem, amigos, a gente está encerrando o programa hoje e eu quero convidá-lo para um novo encontro amanhã, às 20 horas. Nós está... Perdão, às 20h30 nós estaremos aqui para mais programa Léo Ladeia. Desejo a todos boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.